Faisha, comment tu vas Comment vous allez mes frères et sœurs hmm? Je suis là par rapport à ce qui se passe, vous savez. Nous sommes ici pour parler de la paix. Nous sommes ici pour, voilà, ne pas encourager la violence. Et nous aimons la justice. Nous aimons que la justice soit faite. Donc, euh, peu importe les personnes qui commettent ces injustices, ou les personnes qui commettent euh, voilà, des, des comportements qui méritent réprimement, réprimement c'est ça, non ouais, Des personnes qui doivent se faire réprimander. Voilà, c'est important qu'on en parle parce qu'il y a une vidéo qui, est, qui circule depuis hier. Et euh, voilà, je ne pouvais pas me taire. Je ne pas me taire parce que je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger et euh, voilà, si je ne parle pas, c'est être hypocrite. Donc, euh, vous qui me regardez, qui êtes en Côte d'Ivoire, à Bobo, plus précisément, voilà, euh, ou dans toute la ville d'Abidjan, qui avait des, je ne vais pas dire la haine, mais bon, qui éprouvait des sentiments, des sentiments, euh, sentiments de haine, ouais. Parce que bon, je ne je, je comprends pas pourquoi s'en prendre à, à un peuple si c'est une seule personne qui, qui faute, ok il y a de l'intox actuellement. La vidéo qui a circulé hier par rapport aux frères qui se font frapper d'un pays voisin, c'est de l'intox. C'est une vieille vidéo. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne prennent pas le temps de, de, de checker des informations avant de les balancer sur la toile. Donc, on est là pour que cette sœur qui a balancé cette vidéo, qui a essayé de promener, promener, promener la haine, soit jugé. C'est tout à fait normal parce que voilà, faut pas que ça soit récurrent. Faut pas qu'on donne de fausses informations parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas allées à l'école. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir de, de l'internet. Yeah? Beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir se connecter sur les réseaux sociaux. Donc euh, ces personnes là des fois ont confiance à ceux qui, qui disent des choses sur la toile. Et la sœur hier est sortie. Et voilà, elle a dit que les frères se faisaient frapper. Les frères ivoiriens se faisaient frapper euh, au Niger. Et ma soeur, moi, je suis vraiment désolé, je suis vraiment déçu de toi parce que voilà, avec les propos que tu as eu à dire, c'est des propos xénophobes. C'est des propos xénophobes parce qu'on a tous grandi. Nous, on a grandi à Abidjan aussi. Donc, on peut parler, on peut dire des choses parce qu'on sait des choses. On n'a jamais vu des, des Nigériens, des Aoussa, comme vous les appelez, se mettre dans la politique. Hein. On ne les a jamais vus. Ces gens-là ne se mettent pas des choses. C'est des gens qui sont vraiment simples. Les toclos qui passent à Abidjan. Les toclos, c'est des gars qui sont simples. Moi, il y a un gars là qui aime mes toclos quand j'arrive à Abidjan. C'est lui qui fait des recommandations si j'ai besoin, sur certains habits. Et c'est des gars qui sont simples, mon frère. Certains d'entre eux ne parlent même pas bien le français et tout ça. S'en prendre à des gens qui sont chez vous. Ah, mais c'est comme s'il si faut que nous aussi, on, on souffre ailleurs. Parce que je suis sûr que dans chaque famille à Abidjan, il y a au moins une personne qui a son parent à l'étranger. Et les paroles que tu as eu à dire, ma soeur, dans la vidéo qu'on a vue hier, c'est des paroles qui sont très dangereuses. C'est dangereux parce que 
Dis que des gens qui sont là, qui prennent tous vos boulots, des gens qui vendent les ignames, vous ne pouvez pas vendre les ignames, les femmes à ne peuvent pas vendre les ignames. Qui empêche les femmes à de vendre, de vendre euh, ignames Qui empêche les femmes à de vendre ignames Si tu veux vendre ton igname, tu vends ton igname. Si tu veux faire ton gaba, tu veux ton gaba. Mais nous tous, on sait que le gaba à Oussa n'a rien à voir avec le gaba à Ivoirien. Moi, personnellement, j'aime le gaba à Oussa. J'aime le gaba du, du, de la Oussa. Donc, euh, si toi, tu fais ton gaba à Ivoirien, que ton Ivoirien ne va pas manger là-bas. Quand on va manger chez le, chez le Nigérien, ça n'a ça rien à voir avec... Tu ne tu peux pas être jaloux, ma soeur. Ce n'est pas une question de jalousie. Si ils ont, ils ont, les, ils ont, ils ont beaucoup de, de, de... Ils viennent pour prendre le, le, les boulots. Tu dis ils viennent pour prendre les boulots dans ta vidéo. Euh, C'est dommage. C'est dommage, je le dis, parce que les boulots sont là. Tu peux vendre l'igname, ma soeur. Vous pouvez vendre l'igname. Vous pouvez vendre, même tu as dit que ce sont des gens qui vendent maintenant même les trotounous et tout ça. Les trotounous, tu peux en vendre. Moi, je connais des Ivoiriens qui vendent les, 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 les trotounous. Hum? Les, les, comment vous dites ça les, m'a dit, m'a sauvé, là. Les, 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 second, les second hand euh, clothes. You know? Les trotounous, là. Il y a des Ivoiriens qui en vendent et ils s'en sortent bien dedans. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi inciter des gens à détester certaines personnes. à vu une vidéo d'un tonton qui s'est fait poignarder. s'est fait poignarder à Bobo. Mais attends, vous, vous avez des parents aussi à l'étranger. On n'a pas besoin de vous dire certaines choses. Vous devez comprendre. Il y a des Ivoiriens qui sont au Niger. Tu veux tabasser les, Niger, les Nigériens. Pas les Nigériens. Ce n'est pas des gens de Lagos ou des gens du Nigeria que vous, vous tabassez. Vous tabassez les gens, les Aoussa, les gens du Niger. Alors que la vidéo même qui est en question, là, cette vidéo-là est une vidéo de Boko Haram, une vidéo du Nigeria. Vous avez la chance d'avoir les passes pour vous connecter sur les réseaux sociaux. Essayez de passer de bonnes informations. Sinon, ce n'est pas bon parce que la majorité des gens en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, ces gens-là ne vont pas à l'école. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, j'ai dit que c'est important que les gens partent à l'école. Allez à l'école, instruisez-vous, éduquez-vous. Comme ça, vous ne pouvez pas venir croire à n'importe qui. Il y a n'importe quel message que les gens vous passent sur la toile. Tu as eu à sensibiliser. Hier, tu as eu à sensibiliser des gens en racontant du n'importe quoi, ma soeur. Tu as même interviewé certaines femmes qui viennent aussi, qui rentrent dans ta danse en insultant les étrangers. Moi, je pense que ce n'est pas bien. C'est vraiment malsain ce que tu as fait parce que voilà. Imagine de ce truc que tu as fait là, ça peut créer encore une autre chose. Alors que nous voulons tous la cohésion sociale. Nous voulons tous un pays de paix. C'est des gens qui, qui payent leurs impôts en Afrique. C'est des gens qui, qui apportent, ils apportent, euh, ils apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des fainéants. Ce n'est pas comme s'ils viennent là-bas pour, pour prendre des bénéfices. Ils sont assis à la maison, ils font des enfants et puis le gouvernement les paye. Non, c'est des gens qui travaillent dur. C'est des gens qui sont, même si vous voulez dire sales, parce que j'ai entendu dans ta vidéo, même si vous voulez dire que c'est des gens sales, mais c'est des gens qui travaillent. Comme nos mamans elles vont au marché, nos mamans payent les sacs de riz. C'est ceux-là qui transportent dans les brouillettes pour envoyer ça à nos moments qui sont un peu plus âgés et tout ça. Ce n'est pas des choses à dire. Il y a des choses que franchement, il faut que vous réfléchissez avant de dire. Parce que ceux qui ne sont pas intelligents, qui vous entendent, ils vont, ils vont se jeter dedans. Plein de personnes qui fument les poumons dans poumons dans poumons. Ils vont écouter ton truc, ils vont penser que tu racontes des vérités et puis ils vont tuer des gens. Ils vont tuer des gens. Il y a un monsieur qui est mort hier qu'on a vu sur la toile. Et en parlant de ce monsieur qui est décédé, celui qui a fait la vidéo, franchement, le frère, si tu me vois, toi tu fais une vidéo, tu vois un monsieur a été poignardé. Moi, je pense que ce serait été sage que tu arrêtes même ton live et que tu appelles les ambulances. Mais dans ton live, tu appelais les gens, disais aux gens de prendre le monsieur, envoyer le à l'hôpital, appeler les, amb appeler les ambulances. Toi, même, tu pouvais appeler les ambulances. Tu vois, tu es là en train de faire ton live. Et moi, je ne comprends pas. Quoi. On se plaint les choses et on fait les mêmes choses. Les mêmes choses qu'on se plaint dans les faits. Quelqu'un, malheureusement, a eu un malheur. Tu as ton téléphone, tu fais le live pour nous montrer. Qu'est-ce que toi, tu as eu dans ce live que tu as fait pour nous montrer. Là. On a vu, c'est beau. Quelqu'un il est poignardé. Tu as, tu, tu as alerté, c'est bien. Mais tu coupes ton téléphone et tu appelles les ambulances. Le monsieur, il est mort jusqu'à ce que ta vidéo finisse. Ta vidéo, elle était, je crois, de 20 minutes. Le monsieur a été poignardé devant nous, là. Pendant 20 minutes, là, le monsieur a saigné jusqu'à... Alors que toi-même, tu as appelé les gens pour que les gens appellent l'ambulance. Tu pouvais raccrocher ton live, là. Et puis, tu appelais les ambulances. Ah, j'ai pas aimé la vidéo, là. Quand j'ai vu hier, j'ai pas aimé du tout, hein. Mais je dis, mais attends, c'est frère, il a quel problème Tu dis aux gens d'appeler les ambulances. Et toi-même, tu es là, tu as un téléphone. Et c'est ce téléphone que tu prends pour nous communiquer. Donc, essayons de changer certains comportements. Je vais revenir sur la soeur. Je vais revenir sur les Nigériens. Les Nigériens du Niger. Ce n'est pas les Nigériens de, de Lagos ou du Nigeria. Les Nigériens qui ont été tabassés hier. Mais frère, moi, je vous demande pardon. 
Si vous êtes Nigérien, que vous me regardez, moi je vous demande pardon. Parce que moi je suis à l'étranger. Je vous demande pardon. Parce que voilà, il, faut pas, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas avoir certains comportements. C'est dommage que les gens oublient qu'ils ont des parents à l'étranger. C'est dommage que les gens oublient qu'ils ont des parents à l'étranger. Et, et c'est, 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 c'est un petit message que je voulais passer parce que j'ai la peine. J'ai la peine pour ces personnes qui malheureusement ont perdu les papas hier. Il a vu le monsieur mourir là. Il y a des gens qui ont perdu peut-être les papas. Imaginez. Imaginez le père de quelqu'un qui est décédé comme ça, poignardé, parce que voilà, il y a eu de l'intox. Parce que voilà, une personne a dit que voilà, les Nigériens se font tabasser. Donc voilà, on se venge sur les Nigériens qui passent. Non, mais ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça en fait. On ne se comporte pas comme ça. Tu ne peux pas te venger sur une personne qui passe parce que voilà, la personne qui passe là est de l'ethnie de quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Non, il faut t'en prendre à la personne qui t'a fait quelque chose. Et en plus, qu'est-ce qu'on c'est de l'intox c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Donc moi, je pense que justice doit se faire. Pour ne pas qu'on on reçoive encore ces gens de vidéos sur la toile qui vont emmener des gens à, à faire des, des trucs qui ne vont pas être des, des, choses à, des exemples à, à suivre. Désiré, ma soeur, comment tu vas? Nicole Benoît, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est ma petite participation pour que voilà, les Nigériens se disent qu'ils sont toujours la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà, on a grandi avec eux, on a grandi en mangeant le gaba. Et on n'a pas de problème avec eux, on n'a pas de problème avec les Mauritaniens, on n'a pas de problème avec qui que ce soit, parce qu'on est tous partout. L'homme est partout. Il y a les Chinois en Afrique, il y a les Noirs en, en Chine, il y a les Nigériens ici, on est partout, ma soeur. On est partout. Dans ta vidéo, tu dis qu'on va les montrer ce qu'on a montré aux, aux Ghanéens. Les Ghanéens ont, ont vu ce qu'on les a montré. <coughs> Désolé. <coughs> Désolé. Les Ghanéens ont vu ce qu'on les a montré, les Béninois. Ben, dis, 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 ma soeur, franchement, moi, je t'ai vu sur la toile. Mais je n'ai jamais cliqué tes vidéos. Mais je ne pensais pas que tu raisonnais, tu raisonnais comme ça. Hein. Je ne pensais pas que tu raisonnais comme ça parce que ce n'est pas un bon raisonnement du tout. Hein. Ce n'est pas un bon raisonnement du tout. Le raisonnement de vengeance. Et voilà, on ne peut pas permettre ça. Et c'est pour ça qu'on aime le gouvernement des ados. Donc, on espère que voilà, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas te faire entendre. Tu vas te faire entendre parce qu'on ne peut, 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 peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se donner justice soi-même. Quoi? On ne peut pas se donner justice soi-même. Il ne faut pas penser que comme quelqu'un a fait quelque chose, toi, tu tabasses la personne. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Ici, en Europe, même les gens savent que ça ne se fait pas. Parce que si c'était comme ça, là, ça dit que s'il n'y avait pas de loi dans le monde, là, chacun allait frapper chacun. Chacun allait frapper chacun, chacun allait tuer chacun. Mais non, il y a de la loi, il y a de la justice. Donc, si quelqu'un t'a fait quelque chose... Tu, tu, tu vas là, tu te plaindre, tu dois te plaindre. Mais toi, tu ne te fais pas justice soi-même. Je vais te donner un exemple de quelque chose. Peut-être tu as pas, tu as pas, peut-être tu ne sais pas. Bah, je suis sûr que tu ne sais pas. Là, maintenant, tu raisonnes là. Peut-être tu ne sais pas. Mais si tu as un voleur qui vient chez toi, en Europe ici, je ne sais pas, ils sont en Afrique. Si c'est pareil en Afrique. Mais un voleur vient chez toi. Il est armé. Si toi, tu le tues, ici en Europe, si toi, tu le tues, tu auras des problèmes. Bien que ce monsieur est venu dans ta maison, il avait l'intention de te tuer. Si tu l'as tué dans ta maison, tu auras des problèmes à la justice. Donc, ça vous dit quoi On ne se fait pas justice soi-même. C'est cette partie des hommes qu'il vient de donner. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va venir te tuer dans ta maison avec une arme. Une arme, mais une arme, je ne sais pas, on dit là. Il va venir avec un pistolet dans ta maison et l'intention de te tuer. Si tu le tues, tu auras des problèmes. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Mais c'est ça qui est la justice, c'est ça qui est la loi. Donc, on ne se fait pas justice soi-même pour, pour revenir à ce que je disais. Il ne faut pas tabasser des Nigériens parce que voilà, il y a des Nigériens qui tabassent des, des, des Ivoiriens au Niger. Ce qui est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est une vieille vidéo et ce n'est pas des Nigériens qui tabassent des gens. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter de semer la zizanie. Il faut arrêter d'intoxiquer nos femmes Joula qui ne comprennent pas le français, nos mamans Joula qui ne comprennent pas beaucoup de choses qu'on a vues dans la vidéo. Là. Parce que c'est des mamans qui n'ont malheureusement pas eu la, la chance d'aller à l'école. Donc voilà, elle croit à tout ce qui se passe. Elle croit à tout ce que tu, ce que tu dis. Il y a les gens, bon, c'est à Bijan, là-bas. quand les gens disent, oh, ils arrivent, ça commence à courir. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, j'espère que tu vas sortir pour, pour présenter tes excuses. Et il faut qu'on t'entende. Il faut que, si tu dois payer une amende, moi, je ne veux pas que tu fasses prison, mais quoi que ce soit. Non, c'est, 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 bon, ça, c'est la justice qui va juger ça. Mais on, moi, je ne fais pas mon genre de vidéos pour te créer des problèmes. Mais je fais mon genre de vidéos pour que, un, tu t'excuses à toute la population nigérienne, parce qu'il y a eu des morts aussi. Il faut que tu t'excuses, il faut que tu fasses attention prochainement quand tu fasses sortir euh, certains, certains messages sur la toile. Il faut regarder, il faut faire des check-in, il faut Google. Vous aussi, quand on vient vous donner des trucs, des renseignements, essayez de, 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 de checker si c'est vrai. 
You can't just believe somebody that tells you anything. Tu peux pas croire. Il faut faire des recherches, you know. You can't just... It's, it's wrong. We need to stop that. On a besoin d'arrêter ça. C'était votre fait défaut ça. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est dangereux, ma soeur, ma yaya. Yeah, yeah. C'est très dangereux. Adja chic. C'est dangereux. Je pense que il faut qu'on fasse attention. Vous voulez faire votre truc, faire votre, faites votre truc, mais faites ça bien. Donnez de bons renseignements parce qu'on est ici. Tout ce qu'on dit, les gens écoutent. Voilà, on pense que nos vidéos ne se font pas voir, mais nos vidéos se font voir. Donc, les gens écoutent et ils nous, ils nous croient. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on fasse, faut pas qu'on passe des, des messages qui, qui, ne, qui ne valent pas la peine. Donc, portez-vous bien. C'était moi, j'ai fait ma petite sortie pour parler juste de ça parce que ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je suis ici. Je suis ici et je pars en Afrique aussi. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Nigeria, je vais dans des pays voisins. Donc, je, je, imagine, tu pars d'un pays voisin et tu es confronté à ce genre de choses parce que voilà, ils sont en train de tuer d'autres personnes dans un pays. Non, mais ce n'est pas comme ça. On ne fait pas ça, c'est dangereux. Actuellement, tu ne sais pas ce que les Nigériens maintenant sont en train de vivre au Niger. Les Ivoiriens sont en train de vivre au Niger. Imagine, si quelqu'un veut penser comme tu penses là, et moi je pars au Niger, au Niger demain. Imagine, je pars au Niger demain, quelqu'un voit ta vidéo, il a gardé cette rancune là, et il me poignarde. Moi, il voit rien, il me poignarde au Nigeria, mais il me fait quelque chose. Parce que voilà, ils ont tué peut-être son oncle de l'autre côté. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se donner justice soi-même. Si les gens, ils viennent ici, ils volent tes boulot, ils prennent tes boulot, il faut chercher à travailler. Parce que c'est parce que tu ne prenais pas le boulot là qu'ils sont venus pour prendre le boulot là devant toi. Devant toi, ils sont venus prendre le boulot. Nous, on est Ivoirien, on se connaît quand on fait commerce, on sait où ça va. Donc, si eux, ils ont la, la chance de savoir bien gérer les choses, il ne faut pas les en vouloir. Si tu veux savoir comment ils font pour gérer les choses, tu leur demandes comment ils font pour gérer les choses. Tu ne les vois pas aller boire dans les maquis. Alors que toi, tu es l'ivoirien, tu vas faire ton gabadrome, à 16h, tu vas aller pour boire une bière. Mais si tu vois Niger, Niger aller s'asseoir pour boire une bière, non. Donc c'est comme ça qu'il gère son truc. Donc il est successful. S'il est successful, il ne faut pas que tu vas l'en vouloir. S'il a un magasin aujourd'hui, demain il va avoir un deuxième, après il va avoir un troisième. Mais toi, tu ne peux pas avoir un deuxième parce que même le premier que tu as, même l'un des premiers, le bénéfice, là, tu penses à pour aller te faire plaisir. Il ne faut pas, faut pas, faut pas qu'on incite les gens à haïr les autres personnes de, de, des autres peuples. Ce n'est pas, pas bien. C'est pas bien. On n'a pas besoin d'être politicien, on n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être musulman. C'est juste pas bien. C'est pas, c'est pas normal. Donc on ne doit pas le faire. Portez-vous bien, c'était votre frère défaut ça. On cause plus tard. Merci.